También no olvides descargar nuestra aplicación tanto para Android como para iOS de Almuerzo de Negocios y recibimos ya de manera formal a Erika Valenzuela. Sí, bueno, eh, antes que nada vamos a explicar que vamos a hacer un claro, resumen de la década. Basado en que no nos vamos a llevar del calendario juliano, que eh, todos los matemáticos y, deba, y demás juliano, explican que empieza en el 2021, sino del concepto que sale en el New York Times, de que las décadas también son definidas por la cultura popular. Y como ustedes habrán visto que ya hay inclusive de que cuáles son las canciones del año en Spotify, sí, de la década, perdón, en Spotify, se ha definido que el cierre de los años 10 que nos tocan en este siglo es este año. Entonces vamos a hablar un poquito eh, de qué ha ocurrido eh, en la publicidad durante esta década de los años 10. Y una relevancia muy alta porque quizás en una industria, hay industrias que se mueven más rápido que otras, hay industrias como la industria tecnológica, que de un año a otro podemos tener saltos muy grandes. Sí. Sin embargo, en la industria publicitaria, quizá las variaciones no son tan grandes. Cuando vemos 10 cuando vemos años, entonces va, vemos saltos importantes ahí. Y vamos a ver cosas que, que a lo mejor ni siquiera existían o que ni siquiera se hacían Así y que es. han cambiado dramáticamente en un periodo de 10 años. Así es. Y bueno, justamente una de las cosas que ocurrieron fue que vimos, eh, yo creo que un enfrentamiento similar al que vivimos en los noventas con las marcas de soda internacionalmente, en ese caso Pepsi y Coca-Cola, pero fue aquí en el patio y fue con unas marcas de cerveza, en específico Brahma y Presidente. Es decir, eh, hubo un enfrentamiento bien fuerte eh, al principio de lo que fue esta década, eh, donde Brahma entró con toda la fuerza del mundo a enfrentarse a esa eh, marca que nos representa como país, Cerveza Presidente, adueñándose de espacios que siempre le habían pertenecido. Por ejemplo, como los carnavales, en específico el Carnaval de la Vega. Eh, también entrando con bastante fuerza a los estadios de pelota. Y bueno, ya vimos cómo eh, concluyó ese proceso que fue justamente con... Eh, ya vamos a, empezar a hablar de una especie de venta de, de, de la mayor parte de las acciones de Cervecería Nacional sí. Dominicana a Ambev Dominicana y como ya eh, la marca principal llega a ser Cerveza Presidente porque Ambev la sigue impulsando como eh, la marca principal de cerveza en nuestro país. Y fue como el kickoff también Erika para una, una estrategia un poco más atomizada hacia marcas importadas. Sí. Eh, hasta ese momento, las cervezas importadas eh, estaban, vamos a decir que muy, es, eh, muy en, en un nicho muy específico de un mercado, eh, uno, dos, tres restaurantes donde vendían algunas cervezas importadas. Sin embargo, a través de esto, eh, cervecería eh, dijo, bueno, vamos a empezar a impulsar este portafolio de marcas que recordar que Ambev tiene más de 200 marcas Así en todo es. el mundo. Entonces cogieron 5 o 6 de esas marcas, son las más populares, las más conocidas y las que más se parecen al perfil de sabor que le gusta al dominicano. Exacto. Y entonces empezaron a impulsarla, sobre todo en autoservicio, a meter ahí freezers y a y hacer de todo. Y, y hemos visto cómo también han apoyado publicitariamente algunas de esas marcas, aunque sea puntualmente y que nunca la inversión publicitaria sí. se va a parecer a la de presidente. Así es. Y decir que con relación a, a esa tan importante transacción que cambió el mundo comercial de ese tipo de bebidas en la República Dominicana, la transformación y evolución de su publicidad, ya que al principio veíamos anuncios enlatados por parte de Ambev, que venían directamente desde Brasil o desde, o desde la zona de Latinoamérica, y sumado a esto, veíamos una competencia al principio de comerciales desde chicas, bailando, la, la publicidad se fue transformando un poco más de local. grupos, local, uh -huh. eh, mucho efecto con temas de competencia de béisbol y carnaval, uh -huh. y eso generó una evolución importante entre las marcas con relación a cómo comenzó la década y cómo está terminando en su publicidad. Y justamente, en, y siguiendo con la industria de la cerveza, eh, parte de lo que hubo surgió como cambios fue 
eh, un gusto en un nicho X sí. sobre, con las cervezas artesanales. Muy bien. Que al principio, inclusive las cervezas más comerciales e industrializadas, lo vieron como un peligro. Sin embargo, han venido a aliarse. Sí. De cierta manera, eh, estas industrias hasta creando sus propias cervezas artesanales, eh, participando en los festivales y en los eventos donde eh, se disfruta de este tipo de producto. Otra cosa también es que hemos visto que ya con cada vez mayor precisión, hemos visto cómo la marca Cerveza Presidente ha ido evolucionando de ser simplemente una marca de cerveza a una marca de entretenimiento. Eso es una evolución que hemos visto también en los últimos años. Entonces, fíjense, como bien decía José Luis al principio del programa, es justo que nos paremos a ver qué ha pasado en estos últimos Pero años, porque sin darnos cuenta, vemos todas estas cosas y esto solamente hablando de la industria de la cerveza. Y viniendo un poquito ya más cerca de lo que es la industria per se, y hablando del de gremio, eh, recordemos que a principios de la década, LIDAP, en ese momento, la Liga de Agencias uh -huh. Publicitarias, estaba presentando una iniciativa que era su Smooth Night Marketing eh, a partir del 2010, donde eran unos encuentros con expertos para que diferentes colegas de la industria participaran y, y aprovecharan para actualizarse. Ya luego, en el 2015, se anuncia que el IDAP se convierte en ADEC, ADEC. En la Asociación de Empresas de Comunicación. Un cambio ah, muy dramático. Que porque, implica muchas cosas. Porque aquí estamos hablando de, ¿cuántos eran? ¿30 agencias publicitarias? Así es. Creo que eran como 15 o 20 agencias publicitarias eh, medianas y unas 10 eh, de la, las más grandes del país. Entonces, era un grupo muy cerrado. Cuando se transforma a DEC, además de que amplía el espectro de las agencias que incluye, también incluye agencias de promoción, agencias de BTL, agencias digitales, agencias digitales es decir, relaciones públicas, muy inclusivo, muy sí. inclusivo. Yo creo que eso le ha dado un, una revitalización a este gremio que... Yo diría que y una sin, sin desperdicio. Y una fortaleza. Sin desperdicio. Sí. Para... Porque hemos visto inclusive que como todavía no se aprueba la ley de publicidad de comercial, sí. eh, es porque realmente han, han, lle han ido al Congreso a las vistas públicas para entender que todavía el proyecto no eh, complace a varias de las partes. Y creo que todavía son una tarea que tenemos pendiente para el inicio de los 20. Y con esto, a este anuncio de ADEC también vino el anuncio de que iban a continuar con este tipo de proyectos ya con otro nombre, con los foros ADEC, que se anunciaron en el 2017 y se han ido llevando a cabo eh, sin detenerse, cada vez mejorando mucho más lo que es la propuesta eh, para las personas que participan. Y yo creo, yo no, yo no quería dejar de mencionar esto, porque yo creo que esta ha sido una de, la gran, de las grandes disilusiones que pasaron en, este año, en, este, en esta década, que fue que nos visitó uno de los creadores de Twitter, Tom Sagoya, yo recuerdo que ese evento se llenó de personas. Eso fue, eh, todo el mundo tenía una alta expectativa. Sin embargo, este señor lo que vino fue a hablar de su nuevo proyecto que sin pena ni gloria pasó. Pero fíjense cómo era una de las grandes personalidades que nos iba a visitar y sin embargo fue todo un desastre. Lo entrevistamos a través de la vía sí. telefónica a Don Zagola. Eh, como bien dice, se generó una, una, una expectativa, expectativa no cubierta. Alta. Si bien es cierto, él era de las personas que estaba en la creación de Twitter y en, la, y en la creación del algoritmo, así mismo ya cuando entramos a temas competitivos, comerciales, temas ya estratégicos, fue un dolor de cabeza para nosotros los que estábamos hurgando en, en, en eso, porque como decía Erika, él vino a promocionar un libro... Vino y a otra. su estrategia de crear aplicaciones de un dólar. Exactamente. Eh, una serie de cosas que ni siquiera han tenido relevancia luego. Y de, todo esto trajo fin. la no repetición, ni que más nunca se ha, ha vuelto a hablar de él, hasta que lo estábamos mencionando <risa> en este instante. Este, que no podemos olvidar. Exactamente. Así es. Y bueno, yo creo que esta también fue eh, una década eh, donde las premiaciones en publicidad fueron bastante relevantes. Muy eh, Tuvimos innumerable cantidad de premios, no solamente en Cannes, sino también en el Sol de Iberoamérica, en los F Internacional, en una serie de verdad de, de premiaciones internacionales donde llegamos a ser inclusive uno de los países que fueron más eficientes en la presentación de los premios. Y premios Pero, inclusive eh, a la industria de la colocación publicitaria también. Es. No, 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 es decir, tanto agencias de medios como sí. de creatividad. 
fueron premiados. Porque hasta, uh -huh. a, a, qué sé yo, hace seis años atrás, nosotros ni sabíamos que se premiaban agencias de colocación Así de medios. Lo que entendíamos que se premiaba era la creatividad publicitaria. Sin embargo, no. Había premios de todo eso que quizás no, no, no nos llegaban de este lado porque no había nadie participando de la República Dominicana y entonces eso no, no, no nos generaba ninguna importancia. Y muy importante que destaquemos, y, y hay que ser justos, que justamente el Grupo Pajés fue el grupo más premiado de la década. Sí. En esos diferentes aspectos, como explicaba José Luis, tanto en la agencia creativa como en las agencias de medio del Grupo Pajés. Y también, señores, eh, que es un alto prestigio para el, el país, que ya luego eh, han continuado eh, participando, tuvimos nuestro primer jurado en Cannes. Sí. Esto fue en el 2017, que fue Alejandro Peña de Filló. Sí, señor. Entonces, eso es otra valoración internacional hacia eh, nuestra industria. Es decir, que realmente ha presentado propuestas que son bastante atractivas eh, en cada una de esas premiaciones. También vimos como algunas marcas que hasta el día de hoy de verdad son líderes en lo que es la parte digital. Empezaron a coquetear con algunas plataformas que todavía no tenían muy claro cómo sacarle provecho. Y es el caso de Jumbo. Yo recuerdo que a principios de la década ellos empezaron con una estrategia con diferentes personajes. Y señores, al final del día hay que, hay que eh, ser justos y... Las, en, las marcas que no se atreven en digital, tú puedes fallar o puedes eh, acertar, eh, son las que pierden. Es decir, tú tienes que arriesgarte para claro. ganar. Y la verdad que Jumbo siempre, eh, ahora que, que vemos así en retrospectiva lo que ocurrió desde esos personajes eh, diferentes que representaban como diferentes compradores dentro de la tienda, eh, Jumbo siempre ha estado probando en digital, diferentes estrategias y, y lo ha demostrado, una marca que engancha con su audiencia recuerdo también que hicieron varias iniciativas con Foursquare en ese momento que todavía era una plataforma que se utilizaba al principio de la década en paz descanse ¿eh? en paz descanse <risa> la enterramos en con paz todo descanse mi hermano que después la partieron en dos. Sí, sí, sí. Que y para tratar, para tratar de, de salvarla. De salvarla. No Yo forma. creo que el, el, el partirla aceleró el proceso de la desaparición. Exactamente. Pero bueno, eh, en ese momento empezaron con una estrategia de ofertas donde las personas que hacían check-in dentro de la tienda en específico, la de la, la, de la Luperón, recibían eh, ciertos premios. Ofertas, eh, ajá, cuenta, exactamente. Y la verdad que fue una estrategia diferente. Nadie la estaba utilizando en ese momento. Pero de nuevo, como todo lo que es en digital, ahora podemos ser un poco más asertivos, pero siempre tiene algo de prueba y error. Uh -huh. Y ellos realmente lo intentaron. También eh, recuerdo que a principios de la década eh, tuvimos la noticia de que había un nuevo logo y un nuevo eslogan para Trico. Sí. <ríe> que era, fuera de aquí <ríe> nada se vive mejor. Sí. Y luego ya se anunció la famosa unión con Orange en el 2017, ya luego oficial en el, do, perdón, el 2014, ya luego oficial en el 2017, eh, con, llamándose Altis. Altis. Todas estas etapas, señores, son sumamente interesantes porque recordemos que en la parte de publicidad, Mientras esas dos marcas vivían juntas, tenían que hacer comunicación diferente. Claro. Tratando de llevar el mismo el dinero para la misma eh, eh, caja registradora. Y compitiendo Pero, en algunas categorías. Porque, por ejemplo, en, el, en la categoría de telefonía móvil, uh -huh. competían. Sí. Entonces, competían. Y incluso y vimos cómo fue bajando, bajando, bajando la publicidad en móviles de Tricón y aumentando, la de, y aumentando la de Orange para en algún momento hacer ese, 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 ese fade out de que Tricón dejara de existir y que Orange fuera la y que Y que se existiera. quedara solamente con la televisión paga. Y señores, todo, todo eso es interesante, ver esas estrategias de comunicación, cómo se iban ejecutando a ese paso sí. que nos iba a llevar a Altice, como lo conocemos hoy día. Entonces, eh, luego de un lanzamiento de un nuevo logo y todo, cómo vino todo toda esta, esta venta y demás, y cómo entonces, no estamos hablando de dos marca que quedó una, sino de una tercera uh -huh. que surgió a partir de ahí claro. ya, con su propia personalidad y como la conocemos hoy día con la evolución que ha tenido y otro cambio fuerte fue también eh, la fusión de los bancos BHD y León en el 2013 se anunció y se llevó a cabo en el 2014, sí. de nuevo en ese periodo, entre el 2013 y el 2014 ambos bancos tuvieron que vivir con su comunicación propia con su publicidad propia, 
como bien decía José Luis, hasta teniendo competencia sí, entre productos específicos. Sí. Recuerdo que ese soberano del 2014 fue muy interesante <risa> porque eh, eh, realmente a quién se le iba a dar importancia. Y, y realmente, fíjense en lo que terminó, una nueva marca, aunque era la combinación de ambos nombres, pero de nuevo con su personalidad propia y con la manera de comunicar eh, bastante peculiar y bastante específica. Y señores, para los que no lo recuerden, también esta fue la década de los flash mobs. Ay, <ríe> recuerden los flash mobs, famosos no. flash mobs. Ay, claro, ay, 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 ay. ¿Cómo, ¿cómo olvidarlos? Sí. A mí me fue, encantaba sí, eso, sí, eh. sí, a mí sí, me encantaba. Sí, Era sí. un grupo de gente Muy que llegaba a un sitio y en el, en el momento que menos lo estaba la gente esperando, empezaban a hacer una coreografía y entonces al final sa salían unas pancartas sí, sí, y, sí, o sí, salía sí. algún locutor diciendo algo. Y luego se trataba de viralizar a través sí. de las plataformas digitales, es decir, tratando de sacarle provecho. Algunas de las marcas que en su momento trataron de utilizar, marcas locales, fue el Banco León en, en, cuando existía, eh, los Jeans Cebu y Cerveza Presidente entre otras, porque realmente yo creo que fue un recurso usado y abusado en su momento. Ya llegó eh, eh, el, a un nivel de que tú no te sorprendías cuando veías un flash mob, porque era el, el elemento sorpresa, sí. eh, pero ya se perdió ese elemento cuando eh, se fue abusando de esto. Otra de las cosas también que ocurrió en esta década fue que surgieron las escuelas exclusivas para creatividad franquicias sí, todas, sí. muy importante eso y lo que ha ayudado a la industria porque yo digo que hay una relación directa también en la, en lo, en la cantidad de premios y sobre todo de talento joven que hemos enviado eh, a representarnos con el, el surgir de estas eh, escuelas que se enfocan en la creatividad sí. eso no quiere decir que no están las escuelas de publicidad de las universidades que ya tienen el aspecto más de negocio un poco más completo, pero estas se enfocan mucho en la creatividad que está eh, Brother, uh -huh. la Miami Art School, que Miami aunque está School. en Punta Cana, sí. realmente ha tenido muy, mucha relevancia en el país, y de Atomic Garden, que fue la última en surgir, que fue en, en el 2016. Entonces, fíjense que eh, de nuevo viene esto a afianzar lo que es la industria, y sobre todo la preparación para los nuevos talentos. Y quizá Chabón, que aunque no es una, una escuela exclusiva sí. de creatividad, porque sí ha ellos, son, su, ellos son muy amplios, sí, sí, sí. pero dentro de su oferta siempre tienen cosas que enfocadas al, Chabón al mundo Chabón siempre de la ha estado bien presente sí. eh, en, en esta parte. Este, y como tú, bien tú dices, José Luis, a lo mejor en su programa regular tiene más diseño, sí. pero ellos también han variado en lo que es la educación continuada, sí. eh, la manera de venir a reforzar también la parte de creatividad. Y la verdad que eso ha sido muy valioso para la industria. También no todo es felicidad porque también vivimos unos plagios bastante fuertes en publicidad. Ay, Dios, no eh, no recuerdo uno de los primeros que fue el de la Feria Internacional del Libro en el ay, 2012. Ay, 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 ay. ¡Qué liazo! Eh, eh, salió este anuncio de una chica leyendo en el metro y, el, y había uno de Colombia que era en un autobús y era cuadro por cuadro el, el mismo anuncio. Sí. Y no podemos dejar de mencionarlo, el fraude, el, también el plagio que... Eh, fue con la producción de unos comerciales para Lidón y Banco BH de León en el sí. 2014 para la temporada de pelota, donde realmente no fue un comercial, fueron varios comerciales. Pero, yo, comerciales. pero yo creo que todo esto lo, lo que ayudó fue a, a solidificar la parte de derecho de autor y a darnos cuenta con todos estos casos... De que el Internet está ahí. Todo de que es global, el Internet ¿verdad? está ahí y Exacto. de que todo es global. Sí, de que sí, todo sí, es global, sí. de, que ya, de que ya no podemos utilizar este tipo de estrategias porque... Eso va a salir tarde o temprano. Una alerta para los creativos y las casas productoras. Sí, que tienen que tener fue. mucho el, cuidado con El día eso. que los creativos se, se enteraron que... que la gente podía entrar a internet y ver las ejecuciones y que las redes sociales estaban ahí y que no era solamente gente de República Dominicana que seguía esas cuentas. Y eh, fue un despertar, definitivamente. Sí. para Porque antes era eso era muy común. Es decir, ve, veíamos ejecuciones aquí que sencillamente personas del país iban a Argentina, a Chile, Ecuador, a Colombia, veían ejecuciones de allá, las modificaban, claro, las, las aplatanaban. aplatanaban y luego las lanzaban. Eh, aquí tenían muy, mucho éxito, sin embargo, ya a partir de esta fecha pues quedó bastante claro de que no importa si la pieza es original en el país, tiene que ser original 100%. En el mundo entero. Así 100%. Es. Un gran reto. 
Claro. Así que, Erika, con tu anuencia vamos a una pequeña pausa comercial y al retorno seguimos con este resumen. 